Com esse calorzão que tem feito nos últimos dias, fala a verdade, não dá aquela vontade de pular na piscina, dar aquele tibum? Pois é, mas na hora de fazer isso, tem que tomar cuidado para o lazer não se tornar um risco. Esse clube que fica na região centro-sul da capital tem cerca de 82 mil sócios, nas três unidades em Belo Horizonte. Para quem tem cerca de 3 milhões de acessos por ano, é importante tomar todos os cuidados. Além de seguir uma série de normas, o clube recreativo tem guarda-vidas e botão de segurança, onde a qualquer momento o usuário pode interromper a sucção das piscinas. Pensando nisso, além de ter uma construção alinhada com as normas vigentes, o clube conta com um dispositivo manual que permite a interrupção de emergência dos sistemas utilizados para recirculação de água em piscinas. Esse botão está instalado em um local visível e de acesso. O ralo serve para limpar e tirar as impurezas do espaço. 55% das crianças de 1 a 9 anos de idade se afogam em piscinas residenciais, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Segundo esse tenente do Corpo de Bombeiros, é importante ficar atento a uma série de fatores. É necessário que o local tenha um cercamento adequado para os casos de, de, de não utilização do local de lazer, né? E que as crianças possam participar dessa atividade de lazer com outros dispositivos de segurança, como boias, por exemplo. Então, as boias é interessante que, que garantam de fato segurança. Existem boias de braço, aquela que só encaixa no braço, que não é uma boia mais adequada. Primeiro que ela é inflável, ela pode furar e perder essa capacidade de flutuação positiva dela. Ela pode se soltar do braço, então se for, é, permitir que criança brinque, né? obviamente monitorada para um adulto com a boia, para que fique mais à vontade na água, que seja um colete, boias circulares de cintura também não são ideais, porque elas permitem que a criança se solte. E principalmente o monitoramento constante de um adulto. Né? A gente não pode acreditar só na boia ou até mesmo na habilidade da criança, ela também pode se acidentar. No final de semana, uma criança de 9 anos teve o cabelo preso em um ralo de piscina em Montes Claros. O menino permanece internado em estado grave. Por isso é importante ficar atento ao ralo da piscina. Mesmo que o espaço tenha o botão de emergência que tem o objetivo de cessar o funcionamento da bomba, a principal orientação do Corpo de Bombeiros é não deixar de monitorar as crianças de qualquer idade. Não necessariamente um botão de, de emergência para cessar a sucção. Outros dispositivos, uma tampa desse dreno de fundo, desse ralo, outros dispositivos que vão impedir que esse ralo ofereça um risco. E quando a gente fala de sucção, ainda que hipoteticamente a gente tenha um caso de uma, de uma criança ou alguma parte do corpo succionada, pelo, pelo dreno de fundo, ainda que a gente cesse essa sucção, vai ter todo um trabalho de retirar, às vezes, um cabelo que ficou emaranhado no filtro. Então, não é só cessar a sucção.